Así luce ya la fachada del Estadio José Zorrilla que avanza adecuadamente en ese lavado de cara que prometió el club y que se está financiando con el presupuesto del CVC. La fecha de fundación del club, 1928, ya luce así como una V metálica que están montando en el fondo norte. Todo correcto en este lavado de cara. ¿Qué tal? Buenas noches, vamos con la información deportiva, empezando por el Real Valladolid, que hoy ha contado con una nueva sesión de entrenamiento en la cual ha tenido más carga física para seguir preparando el partido de este fin de semana en el Santiago Bernabéu, frente a un Real Madrid que viene bastante dolido después de empatar a uno frente al Mallorca. Ha sido una sesión que, como decimos, Petzolano ha trabajado mucho qué es lo que busca para el equipo, que intentará dar aún así la sorpresa y después ha charlado el club... Javi Sánchez, el capitán de la primera jornada, con los periodistas. Sabemos que, cuál es el camino a seguir, qué es lo que tenemos que hacer y bueno, pasa todo por, por ir en la línea que fuimos en el primer partido. Javi Sánchez ya conoce lo que es jugar en primera división con el Real Valladolid y lo que cuesta mantener la categoría. Ya ha recuperado de la lesión que le mantuvo apartado durante casi toda la temporada pasada, el central busca ser uno de los líderes del equipo para lograr el objetivo. Lo que visteis en el campo fue lo que queremos hacer. Al final no todo sale muy, muy rodado. Creo que salió bastante bien para, para el inicio de temporada. Y bueno, de ahí es el primer paso a seguir porque bueno, creo que esa es más o menos a cómo queremos jugar y queremos ser un equipo rocoso, físico y muy contundente sabiendo lo que tenemos que hacer. El aspecto físico será muy importante esta temporada pero asegura que el trabajo previo ha sido francamente bueno. La pretemporada la hemos enfocado de una manera, tampoco, tampoco voy a descubrir aquí nada diferente pero puede ser una de las más duras seguro. Seguro, o sea, hemos entrenado muchísimo, muchísimo y muy fuerte a nivel físico, a nivel táctico, también a nivel mental. Con los primeros tres puntos ya sumados se viaja al Santiago Bernabéu con más confianza y en su caso al ser canterano de la fábrica será un partido especial. Es curioso, al final he jugado allí como, como local pero nunca, pero nunca de visitante, cuando jugué contra ellos fue en el de Estefano. Pero bueno, al final la fronte se partió con ilusión, eh, tiene algo especial, obviamente vengo, vengo de allí, soy canterano de allí, pero, pero bueno, con mucha ilusión y sobre todo voy a, a morir con mi equipo y a sacar algo positivo allí, que, que bueno, esperemos hacerlo. Canterano del Real Madrid, Javi Sánchez, que puso rumbo al estadio José Zorrilla, al igual que lo ha hecho este mercado de fichajes, Juanmi Latasa, que sigue sin inscribirse, por cierto, en el portal de la Liga. Veremos si llega a tiempo para esta segunda jornada. En ese viaje, Valdebebas anexos, también podría estar Mario Martín, cuya cesión parece ya cerrada a falta de que se terminen de pactar ciertos detalles y que el canterano también de la fábrica pueda ser Blanqui Violeta. Se le ha preguntado... A Javi Sánchez si ha charlado más con la tasa, si le ha ayudado más al ser también un canterano blanco y esto ha sido lo que nos ha contado. Bueno, al final todos los jugadores que vengan, ya sean de cantera blanca o, o de otros sitios, bien recibidos van a ser. Eh, no hablé con ellos antes, o sobre todo en este caso con la tasa que, que está aquí, no hablé con él antes de que viniera. No, no hablé, ya te digo, y, y cuando estuvo aquí, cuando ya llegó y demás, pues sí me preguntó algunas cosas y, y al final... También, aparte, como, como capitán y compañero, eh, le da la bienvenida, le explica un poco cómo, cómo va todo y cómo, cómo funciona la institución, el club y demás. Y, bueno, ayudarle lo máximo que pueda, tanto a él como a todos los que han venido. Hablábamos antes de las mejoras de la fachada del estadio, pero también se está trabajando para mejorar las instalaciones de la ciudad deportiva, de los anexos. Como es el caso del Campo 4, que ya se ha estrenado y con una novedad, es de hierba artificial pero no utiliza caucho. La Unión Europea, en su reglamento, contempla restringir las micropartículas de polímeros sintéticos y prohibirá la venta del sustrato de caucho a partir de octubre de 2031. En este caso, el Real Valladolid ha sido pionero en España y uno de los primeros en Europa en empezar con estas medidas en este suelo que, repetimos, no tiene caucho y aún así es de hierba artificial, porque el club también está comprometido con el, el compromiso, con su entorno y con el desarrollo también de otras, otros aspectos que están fuera de lo deportivo.
Pasamos al balonmano porque el aula tuvo ayer una nueva cita amistosa en Medina de Río Seco frente al Cleva de León, un clásico ya en las pretemporadas del Caja Rural. Se trata de una prueba en la que los de Salva Puig han conseguido su primera victoria de la pretemporada, aunque estaban teniendo buenas sensaciones, ya las tuvieron en Villa Celama en la Summer Ball, no habían conseguido todavía llevarse el triunfo. Esta vez lo hicieron de forma holgada y ya con María Omoyoni entre sus filas, que se incorporó después de los Juegos Olímpicos. Buena prueba para las de Salva Puig. Y en el caso del Atlético Valladolid ya ha jugado tres de sus cuatro amistosos programados y ahora le tocará enfrentarse al frigorífico Cangas del Morrazo. Se trata además del primer partido de la Liga, Asobal, que ya tiene fecha. El 13 de septiembre comenzará la competición y por tanto será una prueba que medirá bastante en qué punto llegan los de David Pisoneros. Será una cita a domicilio y también... Hay que tener en cuenta que hay tiempo de sobra entre un partido y el otro, el ya oficial. Por tanto, es algo que hay que tener en cuenta para la preparación física, que así valora tanto el propio David Pisonero como el preparador físico del Recoletas Atlético Valladolid. Bueno, pues a priori para nosotros mejor. Pues necesitamos tiempo y tiempo nos dan. Vamos a ver si luego somos capaces de, de afinar como queríamos una semana más. ¿no? Eh, lo que está claro es que tenemos que llegar el día 14 con, con, con mucho puesto, mucho. Nosotros lo preparamos un poco como dos espejos, ¿no? eh, primera vuelta, segunda vuelta. Es verdad que la, la, la pretemporada eh, sirve un poco para acumular ese trabajo que nos va a servir para desarrollar la parte competitiva el resto del año. Es otro, como otro trampolín para afrontar la segunda vuelta. Este verano no seas perezoso y pásate a Fiber Green. Elige tu paquete entre Fiber Max Lite o Fiber Max Pro. Precios para siempre. Fiber Green, conectando tu mundo. Y hasta aquí la información deportiva. Mañana ampliamos a partir de las 2 menos 5 y ahora les dejamos con el tiempo. Buenas noches.